కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించిన లాక్డౌన్ నియమ నిబంధనలను పాటించడమే మనకు శ్రీరామ రక్ష అని టీఆర్ఎస్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి తోట ఆగయ్య అన్నారు సోమవారం రోజున ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు కరోనా మహమ్మారి రాకుండా ఉండాలంటే క్రమశిక్షణ ముఖ్యమని ఎవరికి వారే ఇంటి వద్దనే ఉంటూ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పరిసరాల శుభ్రత పాటించాలని అన్నారు డాక్టర్లతో పాటు సామాజిక సంస్థలు తెలిపిన నియమ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటిస్తే కరోనా మహమ్మారిని రూపుమాపటం సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ పిల్లి రేణుక వైస్ ఎంపీపీ భాస్కర్ రైతు సమన్వయ సమితి మండల శాఖ అధ్యక్షుడు శంకర్ కదిరి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉల్లి బాలయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు పడ్డమే కాకుండా మన ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు అట్లాగే వయోవృద్ధులకు తొందరగా ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉన్నది యువకులకు రోగ నిరోధక వ్యవస్థ కొద్దిగా బలంగా ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్లకు సోకిన ఈ వైరస్ సోకినా కానీ వెంటనే తెలియదు కాబట్టి నేను బలంగా ఉన్నా నేను శక్తిమంతుని నాకేం కాదని చెప్పేసి ఇవ్వలం కూడా అనుకునే అవకాశం లేదు తప్పకుండా మన ప్రాంతంలో రాకపోయినా మనం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే ఆ వ్యాధి రాకుండా కరోనా వ్యాధి రాకుండా అరికట్టవచ్చు వచ్చిన తర్వాత ఆపడం మన ఎవరి తరం కాదు అది గత్తర వచ్చినట్టు ఉన్న కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి వాడకట్టుకు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి గ్రామంలో ఎంతమందికి ఉంటే అంతమందికి సోకే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి ముఖ్యంగా యూత్ అందరూ కూడా మాస్క్ అంటే బయట మెడికల్ షాప్ పోయి కొనుక్కొచ్చుకున్న వేసుకున్న అక్కర్లేదు పోలు కట్టుకోవడం అనేది ముక్కుకు మూతికి బట్ట కట్టుకోవడం అనేది మన రక్షణ కోసం మన ప్రాణాన్ని మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఆ కరోనా బారిన పడకుండా ఉండడం కోసం మాత్రమే ధరిస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే ఇంటికి పోగానే సబ్బు కలిపిన నీళ్లతో మంచిగా చేతులు కడుక్కోవడం కాళ్ళు కడుక్కోవడం ఇదంతా కూడా తరచూ ఒక గంటకోసారి చేతులను శుభ్రపరచుకోవడం ఇవన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం చేసేటి తప్ప ప్రభుత్వం చెప్తుంది కదా అని మనం చేయడం కాదు అట్లాగే ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా గులగుల పెట్టినా లేకపోతే ఏదైనా గోకాలు అనిపించినా కానీ ముఖం మీద మాత్రం మన చేతులను పెట్టుకోవద్దు ముక్కు గోకద్దు కన్ను నలమద్దు లేకపోతే ఎలాంటి శంపలు కూడా గులగుల పెట్టినా కానీ గోకద్దు అవసరమైతే ఏదైనా కంట్లల్లో నలతగా అనిపించినా లేకపోతే ముక్కు గోకాలనుకున్నా లేకపోతే ముక్కు అంటే అప్పుడప్పుడు ఇట్లా అనుకుంటాం కాబట్టి ముఖం మీద చేతులు పోవాలన్న కానీ మంచిగా సబ్బుతో కడుక్కున్న తర్వాతనే ముఖాన్ని ముట్టుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా దయచేసి మనం చదువుకున్న వాళ్ళం యువత అందరూ కూడా ఈరోజు ఎంతో ఉన్నత చదువులు చదివిన వాళ్ళు అట్లాగే టీవీల్లో ఫోన్లల్లో వచ్చే వాట్సాప్ వీడియోలను అట్లాగే ఫేస్బుక్ వీడియోలను ఇవన్నీ కూడా ట్విట్టర్లను చూస్తూ ఉన్నారు గమనిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం మన తల్లిదండ్రులకు అట్లాగే మన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు మన చుట్టుపక్కల మిత్రులకు బంధువులకు మన వాడకట్టలకు ఊరోళ్ళందరినీ కూడా మనం చైతన్యవంతం చేసి తప్పకుండా ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండేటట్టు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి మనను మనం కాపాడుకోవడమే కాకుండా మన కుటుంబాలను గ్రామాలను తద్వారా మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుందామని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లాగే గౌరవ ప్రధానమంత్రి కూడా చేతులెక్తి మొక్కుతున్నాడు మనకు ఏమని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళకుండ్రి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తే అత్యంత అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్ళకమంటున్నాడు ఒకవేళ ఆ అవసరమై బయటకు వెళ్ళినా కానీ తప్పకుండా ముఖానికి మాస్క్ ధరించి తువ్వాల కట్టుకొని దస్తి కట్టుకొని వెళ్ళమంటున్నాడు ఇంటికి పోయిన తర్వాత చేతులు శుభ్రం చేసుకొని అట్లాగే కాళ్ళు కడుక్కొని ఇంట్లోకి పోమంటున్నాడు తప్ప వేరేది ఇతరత్ర ఏం చేయకమంటలేడు ఒకటి రెండు చేతులు ఎత్తి మొక్కిన అంత పెద్ద మన రాష్ట్రాన్ని కాబట్టే ముఖ్యమంత్రి గారిని అట్లాగే రెండు చేతులు ఎత్తి మొక్కిన మన దేశ ప్రధాని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి వారి ఆలోచనలు వాళ్ళు చెప్పిన సూచనలను పాటిద్దాం మనందరం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉందామని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం